oggi facciamo una bella ricetta a base di legumi di ceci di ceci ma non ceci così così ceci buoni quelli buoni buoni italiani che cosa facciamo cicere e trie che cos'è è la pasta e ceci ma fatta in un modo buono gustoso che sanno fare i risalentini ingredienti cipolla carota aglio alloro rosmarino e sedano questo per quanto riguarda la cottura dei ceci e l'intingolo per i ceci poi abbiamo ceci secchi questi servono assolutamente sono tornato senza ceci poi dovremmo fare la pasta fatta in casa ma non la pasta all'uovo dovremmo fare la pasta con la acqua e farina <ride> quindi abbiamo farina 00 farina di semola e acqua tiepida e un goccino d'olio extra virgine d'oliva questa ragazzi non vuole essere la ricetta quella proprio tipica salentina è una mia interpretazione fatta da letture e assaggi l'ho fatto in quella terra meravigliosa che è il, è il salento allora carote però le carote con pelle patate con questi utensili che costa 1,50 euro ma è fantastico tagliamo le punte le estremità e facciamo un fondo un fondo per che cosa? per i ceci per renderli ancora più buoni vedete io ho le tre diverse poggie di ceci nelle diverse situazioni secchi ammollati dopo 12 ore e cotti eccoli qua soltanto con lo spicchio d'aglio come l'ho cotti dopo averli ammollati 12 ore l'ho cotto a fuoco moderato ho messo tanta acqua di 5 dita in più della, della, della quantità di ceci e soltanto lo spicchio d'aglio ho, ci ho messo circa un'ora e mezza l'ultima mezz'ora ho messo il sale io lo metto verso l'ultimo il sale poi lo sapete io come io la, la cucina lo sapete no? Mario fai piano per cortesia se i vicini ci cacciano da questo condominio oh che stai facendo? ma ah, non ho capito allora tu con l'uovo e col caffè vuoi fare l'uovo sbattuto come faceva no, ma non la fiorella a me poi prendiamo una bella coppia di sedano, così. La vediamo sempre. Ho preso quella esterna. È inutile sfregare. I ragazzini a caso, vai. Allora, è inutile sfregare il cuore del sedano. Mario, Mario, grazie. Ve lo fai mangiare e piacere così finiamo questa storia. <ride> L'uovo sbattuto poi con l'uovo fresco, non con l'uovo di legno, capito amore mio? Eh, grazie, grazie molto, mangio io, grazie. Mi ricorda la nonna Fiorella, guarda, pure la nonna Fiorella faceva le stesse cose. Però in testa mi ricorda. Però in testa mi ricorda. Vai, la cucchiarella e batti pane. Allora, inizi, continuiamo con la... Oh. Tagliamo anche qui in pezzetti piccoli anche il sedano sempre a dadini così piccoli 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 se non siete tanto esperti con il coltello potete farlo anche un mix da cucina l'importante è che aggiungete un po di grasso olio extravergine d'oliva in questo caso che così non vi sfibra le verdure non vi fa la poltiglia ok la stessa cosa un pezzettino di cipolla quindi prendiamo la pelle oh, tagliamo in questa maniera poi così così e poi tagliamo pezzettini così piccoli 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 così ci abbiamo sedano, carota e cipolla Andi siamo in Puglia nel Salento quindi ho un olio proprio pugliese è della provincia di Brindisi abbondante Buono, tanto è buono, non fa male. La roba buona non fa mai male, ragazzi. Poi mettiamo. Sentite musichetta, ragazzi. Papic è sempre il numero uno, vai. Accendo, vado a mettere anche uno spighetto d'aglio in camicia, eccolo qua. Adesso facciamo stufare un po' il nostro fondino. Bello! Lo facciamo quasi quasi attaccare, eh! Ah, che buono! Il soffitto è troppo buono! Quando si comincia a sentire delle, delle scale dei palazzi, la domenica, ah, bei tempi, vai. Che c'è, ti piace l'odore del fumo? Camera Uma, vieni qua. Allora, incomincio a mettere i ceci. I ceci sono cotti, ma non stracotti, vedi, si schiacciano, però vedi, fanno un po' di resistenza, perché io continuerò a cuocere col soffetto. 
aggiungo l'acqua di cottura dei ceci, non tutta, ce la teniamo da parte, ci dovresti servire ancora. Una foglia d'alloro, metto un rametto di rosmarino, metto una, una presina di sale e adesso lasciamo bella insaporire questi ceci che già sono buoni di suo. Il fuoco, allora prima lo faccio bollire, lo metto al massimo e poi lo abbasso alla metà. Sta bollendo, adesso lo abbasso, lo faccio subbollire da questo momento in poi, puff puff puff, devi fare una bolletta ogni tanto, ecco qui, così, lo metto a meno della metà, la potenza di induzione, lo facciamo stare una mezz'oretta così si insaporisce bene bene bene, adesso passiamo a una cosa divertente, la pasta, quindi abbiamo le due farine nella stessa quantità, una semola rimacinata, eccola qua, anche perché siamo in Puglia ragazzi, la patria del grano duro eh, Ok? E la farina 00. Poi l'acqua deve essere tiepida, misurata, poi vi darò tutte quante le misure le tue porzioni. La scaldo leggermente al microonde per farla tiepida, perché è tiepida così è più facile realizzare il pasto, ok? Perfetto. Poi un pochino anche di olio, mettiamo dentro, così. Pugliese. E poi e comincio a mettere l'acqua. Cerco di sporcare il meno possibile perché sono stato minacciato ultimamente, ragazzi. Eh, vero Mario, sono stato minacciato, ho stato minacciato. Eh? Poi la mamma, bravo, hai detto bene, vedi. Poi aggiungiamo piano piano un'altra acqua, un po' alla volta, un po' alla volta, perché tante volte cambia la farina che è un po' più vecchiotta e quindi richiede più acqua oppure è troppo fresca e richiede di meno quindi con calma facciamo sempre in tempo a mettere a togli lo faccio più in tempo guardate piano piano guardate ah, che bella consistenza ragazzi ma ah, eh? che robetta ci mettiamo anche un pizzico di sale bella lo sapete che mi piace questa consistenza e sta pasta che meraviglia e adesso ragazzi Fate largo agli uomini che faranno la, la pasta fatta in casa. Eh? Un pochino di farina in più, uso un po' di semola. Bello! Sta avendo un bellissimo impasto, ragazzi, bello! Sentite così. C'è no. cioè, proprio un rapporto con la pasta, vedo? Carnale con la pasta. Vediamo un po' se ci riesco a farla lì. Oddio! Dai! Ci siamo! Allora, abbiamo realizzato l'impasto, pronto! Adesso lo facciamo un po' riposare perché così sarà più facile tirare la pasta, sarà meno nervosa. Quindi mezz'oretta e ci vediamo qua. Intanto giriamo. Che profumo ragazzi, via. Allora, la robetta, vai. Andiamo lo smarino. Adesso che faccio? Do una bottarella di frullatore. Appena appena. Oh. Bello. Allora così la facciamo un po' più, vedete che bella? Ci abbiamo i ceci interi e la crema, così sarà più bella densosa, densa, buona. Poi noi abbiamo qui un po' di liquido, se serve lo aggiungiamo. Vai, qui lasciamo cuocere leggermente, vedo? Andiamo piano 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 piano. Tanto lo diventa solo che è più buona. Adesso facciamo la pasta, bella. Ragazzi. Questa è proprio una cosa meravigliosa, fare la pasta fatta in casa. Così, bello. E cominciamo a stendere, guardate che bella, guardate che bella pasta che abbiamo fatto. Mario, bellissima la pasta che ha fatto papà. Lo sai? Stendiamo. Sicuramente i salentini mi stanno guardando e hanno detto ma qua non la facciamo così noi ci cedi. Ragazzi, non lo vogliate, io l'ho fatta come 
l'ho assaggiata e come lo, la penso di fare, non, è, non dico che è la ricetta originale, è la mia ricetta. Mettiamo un po' di semola, se serve, se sentite troppo morbida, meglio morbida che dura ragazzi, eh? Cerchi di dargli una forma tonda. La pasta è fatta, la sfoglia è fatta. Metto un po' di semola e adesso procediamo col taglio. Vedete lo spessore? Guardate ragazzi, non troppo sottile né troppo spesso, eh? Adesso mettete la semola, avete visto ho messo bene la semola dentro, ho spolverato bene, rispolveriamo bene lo stesso, qui dentro, così. Eh? Così. Ogni volta che picchiamo la sfoglia mettiamo la semola, così non si attacca. Ecco qua, perfetto. Prendo il tagliere per tagliare la pasta, te lo metto più su, bello. Poi, coltello, i ritaglietti serviranno e vado così. Vedete che spessore? All'incirca di un centimetro. All'incirca. A me piace così, eh? poi ci sarà qualcuno, ah, ma io la faccio più sottile, più corta. A casa mia faccio così. Poi accendiamo l'olio. In un pentolino piccolo ho messo un po' di olio extravergine e lo portiamo a temperatura a 170-180 gradi per friggere la pasta. Mettiamo qui una carta assorbente con un piatto che mi servirà per il fritto, per farlo scorrere il fritto in eccesso. Qui bisogna usare l'olio extravergine per friggere. Siamo in Puglia, immaginate la Puglia, quegli ulivi, quel grano, quelle distese, ci vuole l'olio che sta reggendo l'oliva, stop. Sta andando in temperatura perché dobbiamo friggere, parte la pasta dobbiamo friggerla per dare il croccante a questa pasta e ceci, fondamentalmente la pasta è ceci. Poi, vediamo un po' subito se funziona, se c'è la temperatura giusta. Sì, 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 tieni. Friggiamo. Un po' alla volta, guardate che si compra, guardate che figa che, che diventa. Qui metto del sale grosso perché sarà l'acqua dove andremo a cuocere la pasta. L'altra pasta, guardate, è bella croccante di diventare. Eh? Aspettiamo se deve diventare un colore bello dorato. Qui intanto bolle l'acqua e andiamo con la pasta. Dai, che bello ragazzi! Praticamente una parte della pasta la frigo e una parte la cuocio in una maniera classica. Quindi ci sarà sto croccante che sarà fantastico, eccezionale. Pensate che intelligenza, che, che furbizia, chi ha inventato questo piatto ragazzi? Veramente un genio. Così il croccante ti, ti dà sempre voglia di mangiare, di continuare a mangiare, no? E ti stimola ancora di più. Anche perché pensate che prima i legumi si facciamo quasi tutti i giorni, non è come adesso che lo facciamo per sport, no? Invece dovremmo farlo più spesso anche noi. Un solito piatto di legumi diventa ancora più pericoloso questo croccante. Furbissimo, furbissimo. Lo sentiamo se è cotta la nostra pasta. La scolo e la metto qua dentro. Che meraviglia ragazzi. Così si insaurisce bene 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 buona buona dieta. Vediamo un piatto. Ma questa qua è la parte migliore. Vai. Che fame ragazzi. Ah, 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 che bontà. Poi, dato che qua abbiamo il bambino e il peperoncino lo mangia, questa la lascio senza peperoncino e questa qua che è per noi. Che meraviglia ragazzi! Pensate a questo croccantino adesso, questo è per camera Puma e questo è per me. Così assaggio bene, 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 bene. Bello ragazzi, qua così. Poi il peroncino, pure a me. Mm. Mm. 
genialata ragazzi pazza delizia solo giro una genialata perché ha inventato questa pasta questo qua queste due colture è proprio un genio ragazzi un genio buona ma la pasta una zuppa che scrocchi ma tu l'avete mai vista scrocchiarella così ho sporcato un po' la cucina, che però non me ne vorrà male, penso, no? Però, ragazzi, ne pazza rena, rifate una bontà. Mario, la pappa è pronta, no, vai! Che bontà, no? Ma è già, no? Ma è già, no? Ti piace? E senti lo cuisci, senti lo cuisci, senti. I cuisci ci fanno bene, dai, mangia. È buono, ci vuole male, vero? Bravo, cazzo! Con la musica di Papic, vai, vai, vai! Quella è una famiglia allegra, però vai. Vai, forza e buona. Mmm, 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 m